Steve mtazamaji mtangazaji kwa lugha ishara ni Miresha Owiti. Siku moja baada ya moto kuzuka soko la Gikomba soko lingine la Korogosho jijini Nairobi limetikitia. Haya yanatokea wakati maafisa wa neema wakiweka mipaka kati ya eneo la mto Nairobi na lile la makazi na soko Gikomba. Idadi waliofariki ikifika 16 Gikomba. <laughs> Soko la korogosho limeteketea usiku wa kuamkia leo na kusababisha hasara kubwa ya mali. Uh, kuna uvumi ati kuna moto ilikuwa pale hatujui kama ni kweli sababu kuna watu wanakuanga na hoteli huku lakini hatuna ukweli ya hiyo. Lakini tulisikia moto ilianza saa tatu na huo muda ilianza haikujulikana vizuri kwenye moto ilitoka. Takriban wafanya biashara 120 wameathirika ingawa hamna aliyejeruhiwa. <tos> Wakati huo huo maafisa wa neema wamefika kwenye kingo za mto Nairobi unaopitia soko la Gikomba na kuanza kuweka alama kwenye mijengo kwa minajili ya kuondoa wanaokalia karibu na kingo za mto. Watoweko tuna wasafu na notice ndi watoe kwa moto because now we are moving with this moto up to Rwai. Na actually the party wako in the rebellion. They cannot allow anybody to jege kwa rebellion. Lakini wakazi na wafanyabiashara wamepinga hatua hii ya nema kujitokeza baada ya mkasa. And it is now they are waiting when people are down, they come to hit them below the belt. That one is totally unfair. Watu wameumia, badala wangepe hata watu time. Watu wa hilo hata kutoka kwa moyo. Watu angalia fitu zao actresses zenye zimeangamiwa jaribu kuokoa. Hata hivyo hospitali ya Kenyatta inayohudumia zaidi ya waathiri wa sabini wa Gikomba imejaa hadi pomoni. And as an, a private sector actor in this sector if you are able to lend a hand we require some of the patients moving to some critical care and attention. Kufikia Ijumaa adhuhuri idadi ya waliofariki Gikomba ilifika watu 16 wengine wakisalia hospitalini kuguza majeraha ya moto. Uchunguzi umeanzishwa kubaini fumbo la moto Gikomba na Korogosho. Mark na Maswa KTN News. Zaidi ya wakazi 1000